പറയോൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനകത്ത് വരുന്ന സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിന്റെ എ സി സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ പൊതുവെ എ സി സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഡി സി ആയിരിക്കില്ല ഡി സി ചോദിക്കില്ല എന്നല്ല ഡി സി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓൾട്ടറേറ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡി സി കിട്ടുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും സൂപ്പർ പൊസിഷൻസ് അല്ല പൊതുവെ തിയറംസ് എപ്പോഴും എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂസിങ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിറ്റമൈൻ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ ഫോർ ഓം ദ ഈ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ ഈ ഓമിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം യൂസിങ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സർക്യൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്താൽ അറിയാം രണ്ട് സോഴ്സുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കറണ്ട് സോഴ്സും ഒന്ന് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും അപ്പൊ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറ്റേ ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാ സോഴ്സുകളെയും ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് എങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സോഴ്സിനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി മറ്റേ സോഴ്സ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറോമി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ ഓൾട്ടിപ്രിക് സം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ടിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് എലോൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇത് മറക്കരുത് കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യം കൺസിഡറിംഗ് ദ കറണ്ട് സോഴ്സ് ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി എന്നുള്ള കറണ്ട് സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ഇതിനെ കറണ്ട് സോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ത്രൂ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കൺസിഡറിംഗ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് എന്റെ കൂടെ ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്തു പോവണേ നോക്കിക്കോ കൺസിഡറിംഗ് ആദ്യം എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ലെ കൺസിഡറിംഗ് ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആംപിയർ കറണ്ട് സോഴ്സ് കറണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കി എഴുതണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കറണ്ട് സോഴ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ള ഈ സർക്യൂട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കിട്ടുവേ ഇപ്പോ ടു ഓമ മൈനസ് ജെ ടു ഫോറ് ജെ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ ഓക്കെ ആണോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോ ഇതൊരു എ സി സർക്യൂട്ട് ആണ് സോ എ സി അല്ല നോർമലി സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഈ ഫൈവും ജെ ടുമ്പും പാരലൽ കമ്പണൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പാരലലി ചെയ്ത് അതും ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും റെസിസ്റ്റൻസും ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇമ്പിഡൻസ് ഒക്കെ റിയും എ സി സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി പാരലൽ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഇമ്പിഡൻസ് ആക്കി മാറ്റാം അതുപോലെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിവൈഡ് ആയി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് സപ്ലൈ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിവൈഡ് ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് പാരലി കണക്റ്റഡ് തന്നെയാ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് സോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതും ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കാം ജെ ടു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതും ഒരുപോലെയല്ലേ ടു ഓമോ മൈനസ് ജെ ടു ഇത് രണ്ട് ഈ കണക്ഷനും ഈ
ഓക്കെ ഫൈവ് പാരലൽ ജെ ടുവും ടു പാരലൽ മൈനസ് ജെ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ഇമ്പിഡൻസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ എങ്ങനെയാ പാരൽ കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇസഡ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇസഡ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പാരലൽ ജെ ടു വിച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ജെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ ടു ആൻഡ് ഇസഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പാരലൽ മൈനസ് ജെ ടു വിച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ 2 plus of minus j2. ഈ വാല്യൂസ് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്താ കേട്ടോ നോക്കിക്കോ ഇസെഡ് വൺ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഞാൻ അവിടെ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തില്ല ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഇസെഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആംഗിൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ആംഗിൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ പോളാർ ഫോമിൽ കിടക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നോർമലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇസെഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസെഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇസെഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആംഗിൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് ഇസെഡ് വണ്ണും ഇസെഡ് ടുവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ മാറ്റുവാണേ ഈ രണ്ട് ഇമ്പിഡൻസും റെസിസ്റ്റർ ഫോറോ റെസിസ്റ്റൻസും ഇട്ട് സർക്യൂട്ട് മാറ്റി വരച്ചു കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം കണ്ട കണ്ട നിങ്ങള് ദേ ഇപ്പൊ ഞാൻ സർക്യൂട്ടിനെ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇസെഡ് വൺ ഇസെഡ് ടു എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ വാല്യൂസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോറോ ആയി ഇസെഡ് വൺ ഇസെഡ് ടു ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി കറണ്ട് സോഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ കറണ്ട് സോഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിംഗ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിറ്റർമൈൻ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതൊരു പാരലി കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ടാണ് കറണ്ട് സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥിര മെഥാഡ് എന്താണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇവിടെ പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ പറയുന്നേ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് ഐ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ടിന്റെ സർക്യൂട്ട് എത്രയാ ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ ഇൻറ്റു ഈ ഇതിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ ടുവിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് സീരിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഫോറിന്റെ പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എവിടെ വന്ന ഡിവിഷൻ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡിവിഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവുന്ന കറണ്ടുകളാണ് പാരൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോറിന്റെ പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഇസഡ് വൺ അല്ലെ ഫോറിന്റെ പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസഡ് വൺ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്ന കമ്പണൻസ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്ന കമ്പണൻസ് പാരലി കണക്റ്റഡ് ആ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് ആ അപ്പൊ ഫോറിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെ ഇസ് എട്ട് കൂടിയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോറും ഇസ് എട്ടും സീരിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് പക്ഷെ ഡിവിഷൻ ഈ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ടെർമിനൽ എ കൊടുത്ത അവിടെ നിന്ന് ഇസ് എഡ് വണ്ണിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഈ ഫോർ ഇസ് എട്ടുലേക്ക് വേറൊരു കറണ്ട് അപ്പൊ ഇസ് എഡ് വണ്ണാണ് ഫോറിന്റെ പാരലൽ കമ്പണന്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഇസ് എഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദ കമ്പണൻസ് എന്താ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കറണ്ട് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ആയില്ല അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇസെഡ് വൺ പ്ലസ് ഇസെഡ് ടു ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഐ ഫോർ ഡ്യൂ ടു ദ കറണ്ട് സോഴ്സ് ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ള് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോളാർ ഫോമിലും അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ
ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡറിംഗ് എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് ദി കറണ്ട് സോഴ്സ് അപ്പൊ കൺസിഡറിംഗ് കൺസിഡറിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ലേ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി കറണ്ട് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തുള്ള ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത സിംപിൾ മക്കളെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത പാരലൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ നമ്മളത് അവിടെ ഇടണ്ട ഇവിടെ പിന്നെ കമ്പണൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല ഡിറക്ട്ലി സീരീസ് ആയിട്ട് കമ്പണൻസ് ഒന്നുമില്ല പാരലായിട്ടുള്ളത് നേരെ അങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഫൈവ് ജെ ടു ഫൈവ് ഓ ജെ ടു ഇവിടെ ഫോറോ ഇവിടെ മൈനസ് ജെ ടു ഇവിടെ ടു ദൻ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ സെഡ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവും ജെ ടുവും എന്താണ് പാരലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഇമ്പിഡൻസ് സെഡ് വൺ നേരത്തെ എഴുതി ഞാൻ മാറ്റി അളഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് എഴുതാം ഓ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെഡ് വൺ എഗെയിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ഞാനിപ്പോ ആ സർക്യൂട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ചെയ്തതിന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇമ്പിഡൻസ് ആക്കി കൊടുത്തു ആ ഇമ്പിഡൻസിനെ ഇസ് എഡ് വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്തു വേർ ഇസ് എഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളാറിലും റെക്റ്റാംഗുലറിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ എടുക്ക ഇവിടെ റെക്റ്റാംഗുലർ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒരു കാര്യം നോക്കിയോ രണ്ട് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇത് ലൂപ്പ് വണ്ണും ഇത് ലൂപ്പ് ടു ആക്കിയാല് രണ്ട് ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം അല്ലേ ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ഐ ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ലൂപ്പ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് ആ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് ജെ ടു ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് വൺ എത്രയാ ഇസഡ് വൺ ഐ വൺ എസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇനി നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണോ ടൈ സെഡ് വൺ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഐ വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ല ഇത് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ മൈനസ് ജെ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ജെ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ജെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫോർ ഐ വൺ സീക്വൽ ടു സീറോ സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഐ വണ്ണും ഐ ടും റിയറൈൻ ചെയ്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാ ദെൻ അതുപോലെ ലൂപ്പ് ടു എഴുതുക ഇപ്പൊ ലൂപ്പ് വൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലൂപ്പ് ടു നോക്കിക്കോ ലൂപ്പ് ടു ലൂപ്പ് ടു എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ജെ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ അല്ലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കറണ്ട് ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് ജെ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ജെ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ടു ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ജെ ടു ഐ വൺ ഓർഡർ ചെയ്യണമല്ലോ ഐ വൺ ഐ ടു ഇവിടെ ഐ വൺ ഐ ടു ഓർഡർ ചെയ്യണം പ്ലസ് ടു മൈനസ് ജെ ടു ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ റിയറൈൻ ചെയ്തോ ഞാനിപ്പോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സോൾവ് ചെയ്തല്ല റിയറൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ആയിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ ഐ വൺ ഐ ടു ആയിട്ട് റിയറൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഐ വൺ ഐ ടു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ഐ വൺ ഐ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂലും ഐ വൺ ഐ ടു ഇതിന്
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തിനാ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രാമസ് റൂൾ കറണ്ട് ഐ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഐ വൺ കിട്ടും ഇനി ആ രണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ കറണ്ടും ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് കൺസ്ട്രോൾ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള കറണ്ടും സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് കൺസ്ട്രോൾ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ ടോട്ടൽ ഐ ഫോറിൽ കൂടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഓമിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ വൺ ഡെൽറ്റ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ഡിവൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ കിട്ടിയോ ഞാൻ ഈ വാല്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഐ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ഐ വൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിലെ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്താ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിലെ കറണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ കാരണം ഒരു കറണ്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് ജെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ ആംപിയറും അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ സീറോ കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ആംപിയറും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്ത ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദ റസിസ്റ്റർ ഫോറോം കിട്ടും ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ഐ ഫോർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ഐ ഫോർ എന്താ അറ്റ് ട്വന്റി ആംഗിൾ സീറോ മൈനസ് ഐ ഫോർ അറ്റ് ഏതായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഇപ്പൊ ഏത് കിട്ടും മറ്റേ ആദ്യത്തെ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് ജെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫോർ കാണാമോ ഞാന് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇത് പോളാർ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫോമിലും ഇത് പോളാർ ഫോമിലും അപ്പം ഈ രണ്ട് സോഴ്സ് കാരണം ഈ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസി കൂടിയുള്ള കറണ്ടും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു എ സി സർക്യൂട്ട് വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പാരലല് ഒറ്റ സിം പാരൽ സർക്യൂട്ട് പാരൽ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിന്റെ എ സി സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് ഒരു ന്യൂമറിക്കലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ടൈം കൺസ്ട്രൈൻഡ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കോമെന്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് തരുന